alimwambia mtu aliye kwa karibu naye akamwambia nifanyie Roman Toga. Yule bwana akasema sijui Roman Toga ni nini. Ndipo yule bwana Russell mwenyewe akachukua kitamba au shuka nyeupe akajifunga kwa staili ya Roman ambayo hiyo nitaelezea vizuri hapo mbeleni. Hii ni staili ambayo Freemason wote waabudu mashetani wanapenda wakikata roho wajifunge shuka nyeupe kwa staili hii. Kwa hiyo Russell alijifunga akafa kwa staili hii. Kwa hiyo anaonyesha kwamba mpaka alivyokufa bado Mungu wake alikuwa ni Lucifer. Wale ambao wanaona hii picha hilo ndilo kaburi lake na liko hapo ndipo alipozikwa na ukiangalia unaona kaburi lake wakaweka nembo ambayo leo tunaiona katika umoja wa mataifa wakaweka ndani taji na ndani yake ya ndani ya taji wakachomeka kama msalaba maana yake ni nini hii taji ambayo msalaba unachomekwa ndani yake ni maana yake ni hii kwamba Yesu alishindwa na shetani kwa hiyo ukiona nembo yoyote tu ama watengeneza taji lakini msalaba badala ya kuwa nje au badala ya taji kuwa juu ya msalaba msalaba unaingizwa ndani ya taji ile nembo inatukuza ushindi kwa shetani kaburi lake umelitengeneza mfano wa piramid ambayo tunaona kwamba ilikuwa ni nembo ya wabudu mashetani nikimbie haraka kidogo utabiri wa wa Jehova uliofeli Walitabiri kwamba Yesu anakuja 1874 hakuja. Lakini nikimbia haraka kidogo, walitabiri kwamba 1878 utakuwa ni ufufuo na haukutokea. Walitabiri mengi wakasema 1975 itakuwa ni mwisho wa dunia, lakini cha ajabu mpaka leo tunakula ugali. Kuna kitu kinaitwa subliminals. Subliminal ni fumbo, picha inaficha kitu fulani. Katika sublimi na ambayo yuko mbele yangu hapa kwa wale ambao wanaitazama moja kwa moja ni picha ya malaika ambao amemchora yule pale. Lakini kwenye kiganja chake kuna picha imefichwa ya sura za kimashetani ambazo wanazitumia sana. Ukiona pale kuna picha ya pua, ile ni pua na sura ya kutisha ambao hutumiwa kwa mashetani. Muda uniruhusu nikimbie kwa haraka nionyeshe subliminal ya haraka haraka. Hii ni mojawapo ya gazeti la kwao wanalitumia wanaganya magazeti haya na kwa wale ambao mtaona moja kwa moja ile ni picha ya mwanamke ambaye amesimama pale lakini kwenye sketi yake pale chini unaona kuna kapicha kamejificha pale. Kamejificha kapicha hako. Nikakuze kidogo mweze kukaona ni kapicha hako hapo. Kwa haraka kaona hutaelewa ni kitu gani lakini utaelewa kwamba ni Mungu gani ambaye wanamtukuza. Wasikilizaji msiwe na hofu. DVD zinakuja mtaona hizi picha vizuri sana. Ukiangalia vizuri hiyo picha ni yule Mungu ambaye nimemkuza pale. Na huyu Mungu si mwingine ni Mungu Zeus. Ndiye Mungu Zeus wamemweka katika magazeti yao wanakuonyesha kwamba wao wanamwabudu Mungu gani. Kwa haraka haraka ile ni picha ya Yesu ambaye wanaitumia wao lakini ukiangalia kwa pale chini wamemchora huyu Yesu ana ukwato. Na unajua katika ibada ya mashetani, shetani ndiye ambaye anachorwa akiwa na ukwato. Hizo ni picha ambazo wanazitumia. Niende kwa haraka niguse dhehebu lingine ambalo limeanzishwa na New Age. Hawa wanaitwa wameanzishwa kule Haifa, Haifa, wanaitwa Bahai. Tanzania pia wapo. Tanzania wapo. Ngoja tuambie ukweli alafu wenyewe mtaamua. Na lile ni kanisa lao, kanisa lao kubwa sana liko kule Haifa Israel na pale kuna kuna eneo la ibada ambalo ni la wanasema ni la tambiko la mlima Bab nje ya kanisa lao ndio hilo hapo mnaona kuna zile nyota ziko hapo na pentagram inaonekana hapo wakitukuza shetani wana mambo mengi sana moja hapo ya imani yao ni kitu ambacho wanakita wana the fundamental unity of all religions kwamba dini zote ziungane ziwe kitu kimoja na ndio kampeni ya kila ambacho kinaitwa uwekumene ndio ambao unaendelea ziko nyingi sana imani zao tutaziangalia kwa siku nyingine na ni moja hapo ya mapicha yao wanaonyesha na zile nyota zao na wote wanakazania kwamba mtu hafi Biblia inasemaje muhubiri tisa tano kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa lakini wafu hawajui neno lolote Kumbe vile nasema kwamba watu wanakufa lakini wao wanasema hawafi. Moja wapo kati ya manabii wa, wa uh, New Age Movement anaitwa JZ Knight. Huyu naye alitangaza kwamba msiseme ya kwamba Yesu ni mwana pekee wa Mungu maana itakugharimu swali wewe ni nani basi? 
Kwa hiyo huyo anafundisha watu kwamba sisi na Yesu ni sawa tu. Tuko sawa. Ah, wapo katika maeneo ya, ya Kihindi pia ni wana mazinga umbwe, wanatembea juu ya moto, utakuta wahindi wana watu ambao wanajidunga vitu vingi kwenye ngozi yao, wanajitunga hata hata ndoano na nini zimejaa ni mojapo ya ibada za new age. Nataka nikimbie kidogo ili niguse kwa dakika tano kile ambacho nahitaji tuweze kukiona. Watu wa new age wao wanaamini kwamba uh, Yesu ni kati tu ya mabwana fulani fulani tu wala sio 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 mkubwa. Mama Teresa ni moja wapo ya watu ambao walikuwa wanakazania sana new age. Yeye anasemaje? Inabidi hapa ni mnuku. Maana namgusa mtu mkubwa sana. Inabidi ni mnuku alichokisema. Anasema what approach would I use? Nitatumia namna gani, njia gani? For me naturally it will be a Catholic. Anasema kwangu moja kwa moja tu nitatumia njia ya Catholic. For you it may be Hindu. Kwako wewe yaweza kuwa ya Kihindu. For someone else Buddhist kwa mwingine ya kibudha according to one's conscience kutokana na ufahamu wako we mwenyewe what god is in your mind you must accept kile ambacho mungu ndiye katika akili yako kikubali anasema nini teresa anatuambia kwamba mungu utakavyomkubali katika ubongo wako hivyo hivyo mkubali kwa hiyo kama mungu utamkubali kama nyoka we mkubali hivyo hivyo Ukimkubali kama ngombe, mkubali hivyo hivyo. Ukimkubali kama punda, mkubali hivyo hivyo. Kwa lugha nyingine anasema Mungu hayupo katika mfumo mmoja, aweza kuwa hata chura. Eh, hii ni menuku. Mwingine anaitwa Dalai Lama. Dalai Lama. Huyu mnamfahamu sana. Dalai Lama anaaminika hafi. Wanaamini kwamba Akifa roho yake inahama inaenda kwa mtoto mwingine. Hadi sasa ninavyoongea na nyie kadalele makadogo kaameshaanza kupatikana. Kwamba huyu wa sasa akifa tu roho yake itaruka kwa huyu mwingine. Najua unasema mchungaji kwani ni kweli? Sio kweli. Ni mashetani tu ndio yanafanya maigizo haya. Dalai Lama anaabudiwa pia kama Mungu. Yeye anaabudiwa kama Mungu. Na utashangaa kwamba Dalai Lama ana nguvu kubwa sana ulimwenguni. Sikiliza nikwambie. Hawa ambao huabudiwa kama miungu wako wengi sana. Siku ya kesho nitakuonyesha habari za Sai Baba. Na utasikia vizuri sana. Tutaangalia habari za Matria. Lakini leo tumefikia kwa Dalai Lama. Huyu anaheshimiwa mpaka na umoja mataifa. Hii inakupa picha gani? Kwamba hata umoja wa mataifa umetekwa nyara. Ikiwa mpaka umoja wa mataifa umetekwa nyara. Ukimbilie wapi sasa? Hakuna kimbilio lingine isipokuwa kwa Yesu. Amen. Leo ninakuambia toa maisha kwa Yesu. Maana saa Usio idhani mwana wa Adam yuaja. Hivi Yesu akija sasa. Na wewe umekataa ubatizo. Utamwambia nini? Muda ulipewa ni leo. Jitoe kwa Yesu. Ubatizo ni siku ya Jumamosi ijayo. Ikiwa umekubali na unahitaji kubatizwa, nitumie ujumbe kwa namba hii. 0689 Sifuri, 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 mbili. Nahitaji kuomba kwa ajili yako sasa. Baba katika jina la Yesu, msikilizaji na mtazamaji amejua siri za kizazi kipya. Ninachokusihi amekubali leo kujitoa kwako. Naomba uweze kumpokea. Naomba uweze kumpokea sasa. Ponya magonjwa yao wale wote ambao wanasikiliza wenye magonjwa sugu waliochoka hawana matumaini wapatie uponyaji wewe ni Mungu unayeokoa tunakukabidhi yote ukatende kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini amen